quero brincar um pouco mais. Ah, é você, moço. É o Yosuke. Vê se não desaparece dessa vez. Ficamos muito preocupados. Mas se você me achar, o jogo termina. Vem, vamos brincar de novo. Eu ainda nem usei meu esconderijo especial. Nunca consegui me encontrar lá. Nunca. É super incrível e é muito escondido. Muito. Uma dica. Fique em um prédio de sete andares onde tem uma loja de conveniência. Tá, vou me esconder. Quero ver me achar. Caramba, esse menino gosta mesmo de esconde-esconde, né? Até demais. Deve ter um motivo. Vamos atrás da loja de conveniência. Loja de conveniência. Deve ser aqui. Tá, vamos nessa. Mas só tem sete do lado de fora. Aperta pra gente ver. Estranho. o esconderijo especial. Muito escondido, ele disse. Definiu bem. Foi. E o jeito dele de falar pra gente sobre esse lugar? É. Hora de investigar a causa dos desaparecimentos. Ele tá ali. Me achou. Eu sabia que você ia me encontrar. Não quer voltar pra casa? Não. Quero ficar aqui, brincando de esconde-esconde pra sempre. Garoto, foi você que criou esse lugar? Sim, euzinho. Maneiro, né? Agora a gente vai brincar de verdade. Quero ver me achar. Acho que descobrimos a causa dos desaparecimentos. E o nosso tiro saiu pela culatra. Então é melhor encontrar logo o menino.
Brincadeira acabou. Qual o problema daquele menino? Cadê ele? Onde eu tô? Onde eu tô? Sabia que os bandidos sempre fogem para os mesmos esconderijos? Seria uma boa olhar onde encontramos ele antes. O teto está quebrado. Talvez dê para entrar por ótimo, cima. Ótimo. Brincadeira acabou. Chegou a hora de deixar todo mundo ir pra casa, tá? Senão você nunca mais vai brincar de esconde-esconde. Ah, por que todo mundo quer tanto ir pra casa? Se eu for pra casa, vou ter que me esconder lá também. Então você não quer ir pra casa? Não, porque se a mamãe e o papai me virem, vão me botar de castigo. Não se preocupa. A gente vai te levar pra outro lugar. Um lugar bem mais legal que a sua casa. Valeu por brincar comigo. Tchau! Ah, conseguimos. Será que ele tá melhor agora? Tomara. Sim. Tadinho, ele teve uma vida sofrida. Eu vi muitos casos assim. 
criança boa, péssimos pais.